各位新加坡同胞们，大家晚上好。好，我是潘群琴，是蔡树港集选区的候选人。最近最轰动的新闻，莫过于总理的道歉。太慢了。他为四件事情道歉：草马事件、乌节路淹水、主屋。以及公共交通，我们人民对于他的道歉应该做出什么反应呢？总理选择在这个时机道歉，当然是希望选民继续投票给人民行动党。他说：“希望选民给人民行动党机会。”他那个说法太严重了。虽然这次大选会是一个全新的开始，但是这次大选过后，人民行动党仍然会执政。我们只是想让一些不同的声音进入国会，最多是让他们的这次大选的成绩单没往年那么漂亮。人民行动党绝对有机会在接下来五年表现他的诚意，所以他要求的是什么机会呢？是要继续垄断国会的机会。人民行动党对于他们的私心，向来没花太多心思去掩掩饰，比如说让主屋翻新与选票挂钩，部长的薪金。选区的划分和媒体的掌控，我们不用奢望他们会为这些事情道歉，却也不必认同，因为新加坡人民才是主人翁。在你获得选票权的那一天，你得到权利，也得到责任。治理任何组组织的第一要诀，就是要赏罚分明。做得好，就要赏。做得不好就要罚，让他们失去一席，让他们受到打击，对人民行动党，对我们的国家都会是一件好事。所以，请总理不要说给机会，因为向来不给机会的，从来都不是人民。有句话说：“帮你是人情，不帮是道理。”所以我们的政府向来都是非常讲道理的，对不对？对。关于总理的道歉，我还有两点想要稍微挑剔一下。第一点，为什么只有总理在道歉？对。有关的部长为什么没有道歉？这一点，希望他们能够澄清一下。第二点，为什么只为乌节路的淹水而道歉，其他的地方淹水就不必道歉吗？是不是因为乌节路是黄金地带？财务损失比较高，水比较要紧，外围的烟水不要紧。这种金钱挂帅的想法，是不是这么根深蒂固，连道歉的时候都掩饰不住？这是他们的作风。我们的交通问题就是一个最典型的例子，政府一贯的作风。用金钱来解决，用 COE 控制车辆，用 ERP 控制车辆的用量，拥挤的话就提高 ERP， 再拥挤再提高，这是在压制问题，而不是解决问题。根本解决问题的办法其实很简单，许多不领百万年薪的人也都知道。
，必须大量投资公共交通，大幅度提高容量，改善数值和频率，让公共交通不止可以从容地接纳现有的交通工具用者，也能成为车辆的替替代品。方法不难，欠缺的只是政治意愿。这一点，我们必须继续施压。总理也说，人民行动党将会更细心地聆听人民的声音。在我们寻访的时候，最让人怨声载道的有两样：一、公积金；二、人力政策。但是，今天的《海峡时报》报道，人力部长一一反驳。人民对公积金与人力政策的不满，坚持现有的制度最好，这是人民行动党一贯的作风。要改变，谈何容易？但是，这个选举不单只是关于人民行动党，他们希望继续一党独大，那是必然的，却不是我们想要见到的。一党独大的弱点。这些年来已经很明显，人民真正的心声，执政党直到最近几天才突然知晓，他们太高高在上，已经听不到我们的声音。只有两个反对党的国会，他们当是杂音。我们不能够再犯同样的错误，我们必须在国会中有更多脚踏实地的代表。确保我们的声音能够响亮地传进他们的耳里。这一次的大选，相信会是一个分水岭，我们有机会打破现有框框，创造一个全新的政治局面。反对党的阵容日益增强，人民的害怕越来越淡。现在是最佳时期，开始建立更稳健、更平衡的政治体系。人民行动党说：“我们没有人才，我们做不到。”这是领袖应该说的话吗？这种上人心智的话，千万不要去听。要相相信新加坡人的素质，我们绝对有人才。要相信新加坡人的勇气，只要国家有需要，适当的人一定会站出来。要相信你自己的判断力。人是好是坏，你看得出来。五月七号，请把你的信心表现出来，谢谢。